প্রিয় দর্শক ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিমিটেড আজ দুপুরে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুজাত সাউ সবাইকে মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমে থাকছে সংস্কৃতি ধানমন্ডি আলিয়াস প্রসেসের লা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী পটুয়া নাজির হোসেনের পটচিত্র প্রদর্শনী বাঘের দেশে বৈশাখ প্রদর্শনী চলবে দুই এপ্রিল পর্যন্ত ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পাঁচজন শিল্পীর দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী ডেথ সেন্টেন্স প্রদর্শনী রবিবার ছাড়া প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় চলবে ত্রিশ মার্চ পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে জাহাঙ্গীর চৌধুরীর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান পুষ্টি কথা রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে শামীম জামানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক গোলক ধাধা দেখো পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে সারা জীবন শুধু তারা নিজের জন্য করে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যে পৃথিবীর জন্যে নিজেকে তারা উৎসর্গ করে এদের নাম পৃথিবীতে মানুষ কখনোই ভোলে না রাত নয়টাই থাকছে অনুষ্ঠান স্যান্ডেলিনা গ্লামার ওয়ার্ল্ড রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে থাকছে সাগর জাহানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলি গলি কারণ তোমার এই ছোট্ট ছোট্ট আঙ্গুলে তোমার এই পতাক সুন্দর মানায় না বুঝছো পতাক মানে কাগরে আমার মতো যাগো আঙ্গুল যেমন লম্বা লম্বা সুন্দর সুন্দর কাগরে ভালো লাগে বুঝছো কাগজপত্র নিয়ে রাগিনি আপা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে শুধু দেখলাম কি করতো স্যার জমি মাপ জব করব তাই জমি দেখতেছে হ্যাঁ জমি প্রযোজনায় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আজ ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি বজলুল মাহমুদ বাবলু বীর প্রতীক শুভ দুপুর স্যার কেমন আছেন ধন্যবাদ আছি ভালোই আছি বেঁচে আছি আজ স্বাধীনতা দিবস শুরুতে আপনাকে জানাচ্ছি স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকেও ধন্যবাদ আর দেশবাসী যারা চলে গেছেন স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধে আন্দোলনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য নিজেকে গর্ববোধ করছি আপনি একজন বীর প্রতীক এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা সেই আমাদের সেই যুদ্ধের সময়কার আর মূল সাক্ষী আপনি সেই গল্পগুলো শুনব কিন্তু যেহেতু আপনি দেশের বাহিরে থাকেন দেশ থেকে অনেকটা দূরে থাকেন একটু জানতে চাইব যে কতখানি আসলে মিস করা হয় দেশকে এটা একটা মানে কি ইমোশন ইমোশনটা হলো যে দেশের প্রতি যে যুদ্ধের যে কষ্ট যে স্যাক্রিফাইস বা যত কিছুই হয়েছে সেটা ভোলার মতো না এটা একটা অনেক এবং স্বাধীনতা দেখে যাচ্ছি যে তেপান্ন বছর সে তাতেও গর্ববোধ করছি যে আজকে বাংলাদেশ কোথায় এবং এই বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পেছনে আপনার মতো মানুষগুলোর অনেক অনেক অবদান আছে এটা ভেবে তো গর্বিত হয়নি কিন্তু আপনি যেখানে থাকেন ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে সেই জায়গাটাতে সম্মান কতখানি পান সেটা হলো ধরেন প্রবাসীতে ধরেন আমি একটা আমেরিকাতে একটা কোম্পানিতে কাজ করি কিন্তু আসি যাই দেশে এবং দেশের অনেক সোশ্যাল ওয়ার্ক যারা রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত তাদের বেনিফিটগুলি করে দেই 
মনে হয় যে আমি আমি এতে অনেক আনন্দ বোধ করি এবং আমার সহযোদ্ধারা অনেকে চলে গেছেন তাদের সম্মান তাদের ত্যাগ ভোলার মতো না এটা একটা 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 মানে কি এটা পরিবারের মতো যুদ্ধটা আমরা করছি একটা পরিবারের মতো আজকে আমরা যে পর্যায়ে আছি তা এই স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আর যদি না হতো দেখেন আমাদের দেশে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেট খেলছে আমাদের দেশে ব্যাংক মিলিটারি এভরিবডি প্রত্যেকেই আজকে এই পর্যায়ে আসছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য জি বলছিলেন বাহাত্তর বছর বয়স যখন রক্তের তেজ ছিল যে সময়টা আসলে যৌবনের সময়টাতে আপনার যখন ছিল তখন তো আসলে যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সেই যুদ্ধে যাওয়ার গল্পটা কেমন ছিল যুদ্ধে যাওয়ার আপনারা মানুষ ঢাকা শহরের মানুষ এখন যেভাবে আছেন তারা হয়তো কল্পনাই করতে পারবে না যে পঁচিশে মার্চে আমি ঢাকা শহর আমি ঢাকা শহরের ছেলে পঁচিশে মার্চ সাতাইশে মার্চ ঢাকা শহর কি অবস্থা ছিল কারফিউ ছিল মানুষকে মানুষ রাস্তা বেরোতে নিউ মার্কেট নীলখেত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদেরকে মেরে মেরে রাস্তায় ফেলে রাখছে সেই দৃশ্য তো কেউ দেখে নাই একটা সাংঘাতিক এই দৃশ্য দেখলে মানুষের শরীরের বোধ হয় কী বলে লোম খাড়াই যেতে পারে বা যেতে তো এইটা বাংলাদেশের ফিউচার জেনারেশন এই তেপ্পান্ন বছরে অনেক হয়তো অনেক কিছু জানেন না যেটা আমরা বা আমি আমি এটার মধ্যে ছিলাম বাই ছিলাম ছিল যে একমাত্র স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নাই সাতই মার্চের ভাষণে আপনি তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে সাতই মার্চের ভাষণ ছিল রেস কোর্স ময়দানে আপনি তো উপস্থিত ছিলেন সেখানে অবশ্যই ছিলাম সেখানে যাওয়ার তারণাটা কি সেই জায়গা সেই দিন থেকে সাতই মার্চের বক্তৃতার শেষেই আমরা বুঝতে পারি বঙ্গবন্ধু যে বলে গেছেন এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তখন থেকে আমরা রেডি হয়ে গেছি যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে আপনার তো দশ ভাই বোন তার মধ্যে আপনি একাই যুদ্ধে গেলেন সেখানে পরিবার কি সহযোগিতা করেছিল বা বলেছিল সাপোর্ট করেছিল কি সেই সময়টাতে অফকোর্স তারা সাপোর্ট করছে এবং বড় ভাই একটা আমেরিকান কোম্পানিতে কাজ করতেন যেটা রিলিফ অর্গানাইজেশনের সঙ্গে ছিলেন আরেক ভাই যুদ্ধের মাঝামাঝি উনি চলে গেলেন আগরতলা থেকে কলকাতায় বোনরা ছিলেন বিদেশে সেই মুহূর্তে যে কি পরিমাণ আমার কাছে পাঁচটা বাড়িতে অস্ত্র ছিল ধানমন্ডি ভূতের গলি সেন্ট্রাল রোড ছিল তো আমি একা না আমাদের সঙ্গে আব্দুল আজিজ বীর প্রতীক সেও ছিল শেখ মান্নান বীর প্রতীক মুসুর আলম দুলাল বীর প্রতীক আমরা সবাই ছিলাম একটা অপারেশনের জন্য আমরা চারজন অ্যাওয়ার্ডেড আচ্ছা রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত তো প্রথম দিন আমরা জানতে পারি যে একুশ জন আর্মি মারা গেছে গ্রিন রোডে যেটা হলো এখন ক্যান্সার হসপিটাল হচ্ছে ল্যাবেডের আগে এটা নূর হোটেল ছিল পরে আমরা জানতে পারি যে সিক্সটি ওয়ান মিলিটারি ডাইড ইন সেম অপারেশন সেম মিলিটারি এটা তো মানে সাংঘাতিক হায়েস্ট মিলিটারি অপারেশন অফ ঢাকা সিটি তবে আমাদের দেশের অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ঢাকা শহরে যারা যুদ্ধ করছেন আরও অনেক ছিলেন ভাই মায়া ছিলেন আরও ছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি যে আমাদের অপারেশনটা একটা ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কিন্তু এক ঘন্টা আচ্ছা প্রচারিত হয়েছে যে এইটা এবং তারপর থেকে মিলিটারিদের ঢাকা পিলখানা বলতো যেটা আগের পিডিআর বলতো সেটা থেকে আর্মিরা মুভমেন্ট করতো এই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেটা বন্ধ হয়ে গেছিলো নাইট রাত্রে আমি জানি না বাংলায় আপনার গুসায় বলতে পারছি কি না জানি না তবে এটা একটা বিরল ঘটনা যে ঢাকা শহরের আমাদের গ্রুপের এ যেমন শিল্পী শাহাবুদ্দিন উনি হি ইজ এ ফেমাস আর্টিস্ট ফ্রম দ্য প্যারিস তো সেও আরেকটা গ্রুপে আমাদের সেক্টর টু এর আচ্ছা প্রথম খালেদ মোশারফ সেক্টর টু টু এর কমান্ডার ছিলেন তারপরে এটিএম হায়দার হায়দ্রাবাদ বলতেন যে একটা এমন অপারেশন করে দেখাও তোমরা যেটা পৃথিবীতে মানুষ জানবে যে এটা স্বাধীনতার দেশে যুদ্ধ চলছে জি সেটা করে দেখেছি আই এম দ্য প্রাউড আচ্ছা 25 মার্চের রাতে আপনি কোথায় ছিলেন 25 মার্চের রাতে আমি গ্রিন রোড সেন্ট্রাল হসপিটাল এখন সেই হসপিটালের সামনে রাস্তায় ছিলাম আচ্ছা আমার ফাদারের গান নিয়ে এই যে এতগুলো দিন আসলে একটি দেশ পাবার জন্য যে যুদ্ধ তার মধ্যে অনেকগুলো অপারেশন করেছেন 
সবগুলো অপারেশনের কথা তো বলা সম্ভব না যদি কোনো একটি অপারেশনের কথা যেটা এখনো আপনার মনে দাগ কাটে বা মাঝে মধ্যেই মনে পড়ে তেমন কোনো ঘটনা যদি আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করি প্রথমত যেটা গ্রিন রোড অপারেশন যে ল্যাবের ক্যান্সার হসপিটালের সামনে যেটা হয়েছে সেটা হলো একুশে আগস্ট তার তারপরেও আরেকটা অপারেশন আমি করেছি যেটা যেটা একটা এখন আপনারা পান্থপথে দেখেন নিউ মডেল স্কুল সেটা আগে ছিল ক্রিসেন রোড বলে ওইখানে ছিল সেটাও অপারেশন মেলেশিয়া ক্যাম্প ছিল ওরা রাত্রেবেলা বিভিন্ন বাড়িতে হামলা করত ভূতের গলি কাঁঠাল বাগান সেই বাড়ির থেকে আমরা ওদেরকে উৎখাত এবং সব সাতজন মারা গিয়েছে ওইখানে আচ্ছা তো অনেক ইনজিওর্ড হয়েছে তো সেই অপারেশনটা করছে আর অনেক অপারেশন আমার হাতে ঢাকা শহরে ঢাকা শহরে অপারেশনগুলি অনেক ডিফিকাল্ট ছিল ওই সময় জি কারণ ওই অপারেশনগুলি অপারেশন করার পর পালানোটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল চ্যালেঞ্জ ছিল এবং সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা আমি করতে পারছি কিছু তো আমি এই পাড়ায় মহল্লা রাস্তাঘাট সবই চিনি কার বাড়ির উপর কিভাবে গেলে হবে আপনাকে তো টর্চার সেলেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে পনেরোই নভেম্বর সেন্ট্রাল রোড নর্থ রোড গ্রিন রোড হাতিরপুল করে আমাদেরকে তখন ধানমন্ডি থানা ছিল দুই নম্বর রোডে সেখান থেকে আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছিলাম এবং ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম এক একটা গোডাউনে যেটা ওদিক দিয়ে কচু খেত যেতে হয় এখন বিল্ডিং হয়ে গেছে ওইখানে এক একটা গোডানে তিনশো হইতে সাড়ে তিনশো বাংলাদেশি লোকরে সন্দেহজনক হয়ে আটকে রাখছে এবং পাঁচটা না চারটা গোডানে ছিল ডেলি একটা রুটি খেতে দিত আচ্ছা এই আজকে আমি রোজা আছি ওটাও পনেরোই নভেম্বর সে রোজার দিনই ছিল আচ্ছা আমি একুশ দিন ছিলাম একটা রুটি খেয়ে আমি আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু ছিল তার পাকিস্তানি সে আবদুল্লাহ তার বড় ভাই ছিল ইস্ট পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্সের চিফ তার কর্নেল বশির তার সুবাদে আমি আমার জীবন রক্ষা পাই এটা তো আল্লাহ তালারই ইচ্ছা দয়া অবশ্যই আল্লাহ বাঁচা রাখলে কে মারতে পারে তো সেই আমাকে টর্চার ক্যাম্পে নিয়ে গেছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পাশে ড্রাম ফ্যাক্টরি ওখানে একটা পাকিস্তান মিলিটারি টর্চার ক্যাম্প ছিল সেই টর্চার ক্যাম্পে আমাকে তিন দিন নিয়ে ওইখানে প্রচণ্ড মারধর করছে এটা একটা খুব মানে কি কষ্টদায়ক ই ছিল আমি এটা বলতে গেলে অনেক সারা দিন লাগবে এমন কিছু স্মৃতি থাকে মানুষের জীবনে যেগুলো আসলে মনে করতেও মনে হয় ভয় লাগে আপনি ভারতে গিয়েছিলেন যুদ্ধের আগ দিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য সেটা যদি একটু বলতেন সেটা আমার এক বন্ধু কুটু ছিল সে আমাকে দ্বিতীয় আগ দ্বিতীয় জুন মাসে আমাকে নিয়ে গেছিল তবে শর্ট টাইম রেদে আমাকে ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ওখান থেকে আসছি আমি বলছি অস্ত্র চলে যাবে অস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের একটা বাড়ি ছিল সেভেন্টি সিক্স সেন্ট্রাল রোড আচ্ছা আমাদের আরেকটা বাড়ি ছিল সেভেন্টি থ্রি সেন্ট্রাল রোড আমরা পাঁচ আমরা আমি পাঁচটা বাড়িতে কন্ট্যাক্ট করে আমার হাক্কানি একটা মসজিদ ছিল তার একটা রেন্টাল ভাড়া দেওয়া ছোট ঘর ছিল ওই ঘরে অস্ত্র ছিল মেহরুন্নেসা গার্লস স্কুল এটা নর্থ এটা হলো নর্থ রোডে ওটা আমার ফাদার ফাউন্ডার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ছিলেন আচ্ছা ওই স্কুলের একটা ওয়াকফে ঘর ছিল ওইখানেও আমরা রাখছি যে ডোবা ছিল ওইখানে যেহেতু পলিথিন টলিথিন দিয়ে আমরা ওইটা অপারেশন পর পানি তলে রাখতে পারি তবে আরেকটা বাড়িতে ওয়েস্টার্ন স্ট্রিটে একজন শিল্পী রানী সরকার ওই বাড়ির থেকে থাকতেন উনি পালায় চলে গেছেন যেহেতু উনি হিন্দু ধর্ম অবলম্বনী ওই বাড়িতেও ভাড়া নিয়ে আমরা এসপি সাহেবের বাড়ি ছিল রিটায়ার্ড এসপি তার বাড়িতে ওইখানে ভাড়া বাড়িতে আমরা অস্ত্র রাখি লোকে বলে যে তুমি যা করছো দেশের জন্য দেশেই থাকা উচিত দেশকে আমি অবভিয়াসলি ভালোবাসি এটা নিঃসন্দেহে আমার ছেলেমেয়েরা যেরকম দেশটাও সেরকম দেশটাও সেরকম অর্জন করা ঠিকই বলছো যেই সময়টা আসলে শুনলেন যে দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন কোথায় ছিলেন বা যখন প্রথম শুনেছিলেন কি মনে হয়েছিল আমি ঢাকা ক্লাবে বসা অস্ত্র নিয়ে শুনতে পারছি লিফলেট আসছে ওরা যে কোনো সময় স্যারেন্ডার করবে ষোলোই ডিসেম্বর ঢাকা ক্লাবে বসে আসি স্যারেন্ডার যেই জায়গায় এখন শিশু পার্ক ছিল এখন ওই যে ফুলের দোকানগুলির পিছনে টেবিল দরকার আমি ঢাকা ক্লাব থেকে সৌভাগ্য যে টেবিলটা বের করে দিয়েছিলাম আচ্ছা যেটাতে ষোলোই ডিসেম্বরে পাক বাহিনী 
ভারতীয় বাহিনী এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের খন্দকার সাহেব ছিলেন বিভিন্ন হায়দার ভাই ছিলেন সারেন্ডার করে ছিলেন তো এটাও একটা জীবনের অ্যাচিভমেন্ট যুদ্ধ চলাকালীন সময় কখনো এটা মনে হয়েছে যে এই যুদ্ধ কি আদর্শ শেষ হবে এই প্রশ্নটা কি মনে এসেছে যুদ্ধ শেষ হবে कैंटनमेंटे नवेम्बर मासे दिन ढाका कैंटनमेंटे ईद करते मैं बंदी अवस्था ना संगे और लोक छे तक सब मानुष तो खराब ना अने के भलो आन सिक्यूरिटी आ पठान वाओ कानते एक मुसलमान है जो मुसलमान दे तो चर्चा करसे वाला इटा एक भाषा बर्णना स्वाधीन कर हिंदू मुसलमान ख्रिस्टान सब जिन बोलते चाहिए बैशे फेब्रुआर फेब्रुआर मान्थ नाइनटीन सिक्सटी नाइन हमें मैट्रिक परीक्षा दीसि बंगबंधु आगरतला कन्सपेन्सि थे उन्नी बैर हलन बासा आसलें उनके आनकंडिशनल रिलीज दिल बंगबंधुर संगे हमें जिपी छ बंगबंधु के धरे रखिल शेख कमाल छो तो फायल भाई छो शेख सेलिम छो नहीं ढाका इूनिवार्सिटी उना जिपे ओपेन जिपे हमें नहीं गेसलम से बारे में खूब गर्वित मन करी जर पितार के धरे रखी एवं से ही दिन के बंगबंधु बुझते देश स्वाधीन करते तेजुद्धर जो चेतना से चेतन क्योंकि सामने एगिए जा सहाज्य कर बुझते कूझते क्योंकि मूल जैगा मुक्तिजुद्ध चेतनाते ही फ्रीडम फाइटर एक एसोसिएशन आखने अपना क्या कर मुक्तिजोधा अधिकार मूलत क्या करोसिएशन अवश्य एवं छत्षट्टी ना चौष्टि जन मध्य एकश कत जन बेचे आ बेचे नहीं राष्ट्रीय खेता प्राप्त सूतरा प्रति सम्मान एवं तरा देश अने के मारा गेक मुक्तिजुद्ध कर सबा प्रति सम्मान और भलोबाशा एख आेष निश्वास पर्त कारण वाला बांगलेश तक सात कोटी साढ़े सात कोटी मानुष तक हमें भावतम जो देश मानुष कि भाव खा एक छोट एक देश मुक्तिजुद्धरेशन जुद्ध सबकि बी आकार लिखले थकबना इटार जो अनेक गर्वबोध करी हमारे बाड़ी आवाड़ी दवा डेभलपर दे डेभलप कर वीर प्रतिक भिला तेहत्तर बै ए सेंट्रल रोड थकबना से बड़ी थे बीटी थे जो बर मध्य अनेक कि सत्य अनेक सत्य घटनागुल लिखे रखा हो भोग करते मानुष रियलाइज करना बुझते चाय बुझते पर भूल चिंताओ करे क्योंकि कत बड़ो जिन अनुभव कर विषय एवं सब सूझ सुविधा जत किस स्वाधीनतार जो सन्तान मत ही देश के भलो बेसन और सन्तान जो रकम त्याग शिकार बाबा मा कर कम तो करें देश फिलिंग भाषा बोलते 
বাংলাদেশ আমার দেশ আমি যতই বিদেশে থাকি দেশ এবং আপনাদের জন্যই আমরা এই দেশকে পেয়েছি আমরা ভীষণ সম্মানিত বোধ করি আপনাদের জন্য অনেক অনেক ভালো থাকবেন একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি হয়তো অনেক গল্প বাকি থেকে গেল অন্য কোনো আয়োজনে সেই গল্প শুনব তবে আজকে যে সময় করে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আবারও জানাচ্ছি স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এবং আমার দেশের আঠেরো কোটি মানুষের মঙ্গল কামনা করে তাদের অতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি পিডি ডট কম এছাড়া এন টিভি সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনে আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ দুপুর দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক